que más Hay algo en ti que me tiende mal Una belleza que me quema Cuando vaya la nota me estalla Buenos días Buenos días ¿Y eso qué traes? El desayuno Toma, no sé si eres más de café o de té, pero yo es que no tomo café. Soy más de café, pero no pasa nada. Eso sí me va a costar hoy espabilarme. Pero con las tostadas, ¡buah! Has aceptado. Es que anoche al final bebimos mucho, pero no cenamos nada. Y trasnochamos mucho. Oye, yo me tengo que poner con el teletrabajo. Tú desayuna tranquila, ¿vale? Vale. Tienes salón. Yo te doy falla, falla. que los cuerpos Tía Marta, qué susto. Es que no me contestas a los WhatsApp, pasa algo. Eh, no, es que no tengo tiempo. Estoy trabajando y durmiendo. Venga, no me mientas. Es que uno saca tiempo cuando quiere. Está claro que tú no quieres sacar tiempo para mí. Eh, Marta, me parece que estás exagerando un poco, ¿no? Mira, es que me pueden ver mis padres, ¿vale? Te hablo a la tarde. Ah, esta tarde de repente sí que tienes tiempo, ¿no? Ah, me ha pasado algo. Eh. No, mamá, es que esta chica se perdió, pero ya, ya le he dicho cómo salir del barrio. No te tengas más, que hay mucho trabajo, ¿eh? Vete, vale, te hablo por la tarde. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo estar haciendo lo que no me gustaría que me hiciesen a mí? Hola, Marta. Llevo media hora esperando por ti. ¿Estás de camino? Hola. Hola. Te preguntarás si acabo aquí. Sí, Marta. Marta no va a venir. Le he dicho yo que no venga. ¿Por? Porque no sé qué estás haciendo, pero le estás haciendo daño y no me da la gana. Tranquila, que estoy colgado, pero no tanto como para hacerte daño. Simplemente quiero hablar. Bueno, pero es que yo creo que con quien tendría que hablar es con Marta, no contigo. Y es que es lo que pretendía hacer hoy. Así que adiós. No, escúchame, que parece que le tiene miedo a eso. Vale, pero de aquí no pasas. Solo tengo una pregunta. ¿Qué quieres con Marta? Hombre, pues es mi novia, creo que es obvio. No, pero no es suficiente, no la estás sabiendo cuidar. ¿Tú qué sabes? Me estuve cuatro años con ella, la conozco bien. Sé que no vas a superar la conexión que tenemos nosotros, pero de ahí a la desconexión no se lo merece. Así que o la sabes cuidar o desapareces, que creo que eso se te da muy bien. Adiós. Me siento súper perdida. O quizá no soy capaz de reconocer lo que siento realmente. Entra. Hola. Has llegado antes. Qué bien. Sí. ¿Y ese regalo? ¿Para los Reyes Magos? No, es para el cumple de Silvia. En París al final nos hemos ido viendo. Vamos a la misma uni. Y los Erasmus españoles pues acabamos haciendo piña. Pero nos vemos como amigas, ¿eh? O sea, vamos, casi conocidas. Lo nuestro acabó en el momento en el que te di el primer beso. No te pongas nerviosa. No, si no lo hago. Ana, yo no te voy a hacer daño. Tienes que confiar en mí. Ya, pero es que yo sí hago daño, Irene. ¿A quién? Pues a Marta, por ejemplo. Bueno, 
a veces hay daños colaterales, pero no lo alargues en el tiempo. Es que yo no te quiero hacer daño a ti. A mí me haces todo lo contrario. Es mi móvil, da igual, no le hagas caso. Vale, espera, no, porque igual es mi madre y tengo que cogerlo. Insiste mucho. Cogerlo. Hola. Sí, ya, pero es que no viniste antes y ahora... Ya, sí tienes razón, lo siento, ¿vale? Nos vemos ahora. Chao. Lo siento, tengo que irme. ¿En serio? Sí, en serio, Irene, es que esto no está bien. Es que yo tengo pareja y tú te vas a ir no sé cuántos meses a París y con Silvia. Ana, pero es que yo te quiero, ¿vale? Es que no quiero estar con nadie, que no seas tú. Es incapaz de decirme que me quieres. Pues dime que no me quieres. Venga. ¿Para qué quieres que te diga lo que siento por ti si ya lo sabes de sobra? ¿Qué sé de sobra, Ana? ¡Que te quiero! Mi primer te quiero. Lleno de miedo, pero con una eterna sinceridad. Pero querer a una persona no es suficiente. Y Marta había estado todo este tiempo a mi lado. No quería fallarme. Siento haber estado tan ausente, Marta. Es que estoy súper agobiada con la de casa. No sé, Ana. ¿Sabes de sobra que puedes contar conmigo? Entre las dos podemos hacerlo un poco más fácil. Soy una persona horrible, lo sé. Pero Irene... ¿No hay otra persona? No. Es que empiezo a pensar que hay otra persona. Parece que me ocultes a tus amigos, que es que no conozco ni a uno. <ríe> Nunca fui muy popular en el instituto, Marta. Teniendo en cuenta que todo el rato me llamaban rara o marimacho, el único amigo que tengo es Jaime. Lo sé, pero es que tampoco me has presentado a Jaime. Porque estaba en Londres. Eh, suerte que pude verlo el otro día un poquito. Me suena todo a excusa, Ana. Alberto vio el otro día cómo salían de tu casa una chica y un chico que supongo que era Jaime. ¿Y desde cuándo me espía Alberto? No, no te estaba espiando. Lo que pasa es que está preocupado por mí y claramente no se fía de ti. Vale, mira, me estoy agobiando un poco, así que hablamos otro día. Marta, la puerta está cerrada. Lo sé, he echado la llave antes. ¿Y por qué haces eso? Pues porque me merezco un poquito de sinceridad. ¿Tú qué te crees que soy, un entretenimiento? Eh, no, eres una cría de 16 años que me acaba de encerrar. Ábreme la puerta. No, y te tranquilizas, ¿eh? Que mis padres no vienen a dormir, así que tenemos toda la noche para hablar. Yo no tengo toda la noche, esto no me parece ni medio normal, Marta. No puedes enterrar a alguien así. Sí que puedo. Que no, que me abras la puerta. No. Que me abras. No. Que sí. No. Y tú no me gritas, ¿eh? Que me abras. Igual que dije por primera vez te quiero ese día, también por primera vez me agredió físicamente una pareja. Y por desgracia, no sería la última bofetada de mi vida. Thank you.